সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় টার্গেট রমজান অসহায় ভোক্তা আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মজদুম হোসেন সম্পাদক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস উনি ফরিদুদ্দিন আহমেদ জুয়েল সভাপতি বাংলাদেশ টিসিবি ডিলার অ্যাসোসিয়েশন এবং এছাড়াও আমাদের যে কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন হাজী মোহাম্মদ গোলাম মাওলা সাধারণ সম্পাদক মৌলিবাজার ব্যবসায়ী সমিতি ঢাকা তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো বিআর একনায়কতন্ত্রের সময় ছয় বছর দেশে ফিরতে পারেনি আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী বনানীতে দুই ছাত্রী ধর্ষণ মামলার অন্যতম আসামি নাইম আশরাফ মুন্সিগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার অপরাধীরা কেউ ছাড় পাবে না বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তরে বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি আপন জুয়েলার্স ফের তলব তেইশে মে সময় পেল রেইন ট্রি কর্তৃপক্ষ নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগে চার কর্মী হত্যার দায়ে তেইশ আসামির সবার ফাঁসির আদেশ চার আসামি পলাতক হাওড় অঞ্চলে ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে তা অন্য অঞ্চলের উৎপাদন দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া হবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী ধান চাল সঙ্গে দুই জেলায় ছিয়াশি জন মিলারের সঙ্গে চুক্তি এবং ত্রিদেশীয় সিরিজে ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডকে দুশো আটান্ন রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলাদেশ জবাবে ব্যাট করছে কিউরা মজেম ভাই দীর্ঘদিন ধরে আপনি একদম সার্বিকভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতির যে ইয়াটা সেটার সাথে আপনি অত্যপ্রতভাবে জড়িত এবার যে জিনিসটা প্রথম থেকে বলা হচ্ছিল বাণিজ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন যে এবার যে ভোগ্যপূর্ণ রমজানের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে পণ্য ছোলা ডাল চিনি তেল এই জিনিসগুলোর দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে কারণ ইতিমধ্যে আমাদের এটা মজুদে আছে দাবি করেছেন এবং বলেছেন যে এটা মানে কোনো সংকটের কোনো আশঙ্কাই নেই যেদিন উনি বললেন উনত্রিশ তারিখে বলেছেন ঠিক তার পরের দিন থেকে শুরু হয়ে গেল ডলারের দাম বাড়ার প্রক্রিয়া ঠিক তার মধ্যে দেখা গেল যে এই দেশের সবচেয়ে বড় আপনার মানে ভোগ্য পণ্যের যে বাজার বা ইয়ার যেটা পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জ চট্টগ্রামে সেখানে লাফায় লাফায় প্রতিদিন বাড়তে থাকলো কেজি প্রতি পঞ্চাশ পয়সা এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা পর্যন্ত জিনিসপত্রের দামগুলো বেড়ে গেল এর ফলে যেটা ব্যবসায়ীরা বললেন যে ডলারের দাম বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে ইয়ার সাথে তাদের খরচ বেশি পড়ছে এই কারণে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে কিন্তু আমাদের কাছে আমরা যে তথ্যটা আমরা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝির সময়ে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনারের কাছ থেকে নিয়েছি তাতে ওনারা যে হিসাব দেখিয়েছেন তাতে কোনো মতেই আমাদের এই আমদানি করা জিনিসপত্রগুলো কোনোটাই এপ্রিলের পরে তেমন একটা আমদানি হয়নি সবই এপ্রিলের মধ্যে জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে আমদানি হয়েছে এবং পর্যাপ্ত আমাদের যা চাহিদা ছিল অলমোস্ট প্রায় সমান তারপরে শুধুমাত্র ডলারের দাম বেড়ে গেছে টাকার সাথে বিপরীতে এই কারণ দেখিয়ে মাত্র সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে সবগুলো পণ্য রমজানের যে নিত্য পূজ্য পণ্য দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা গেল ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর রমজানে এই কাজটা একটা সিন্ডিকেট করে যাচ্ছে এর থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো বুদ্ধি কি বলে আমার আলোচনাটা বেসিক্যালি দেখেন এটা কিছু অভিজ্ঞতা প্রসূত কিছুটা তাত্ত্বিক হইতে পারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আলোচনার উত্তরটা ওনারা দিতে পারেন কিন্তু এটা আপনার সাথে একমত আমি প্রতি বছর কিন্তু রমজানের সময় আমরা দেখি দুগুমূল্য দুর্দি এই কথাটা আমরা কারেক্ট উল্লেখ করেছেন এবং সমস্ত অ্যাসুরেন্স দেওয়া সত্য কর্তৃপক্ষের যারাই থাকুন না কেন অ্যাক্রস দ্য বোর্ড ওভার দ্য ইয়ার্স আমরা দেখেছি রমজানের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় রমজানের সময় আমরা বাস চপ ক্ষেত্রে যখন বাজারে যাই বা ভোক্তারা বাজারে যান তারা দেখেন যে বক্তব্য সাথে বাস্তব পরিস্থিতি গরম ইলেকট্রিকের দাম বাড়ছে এই ইস্যুটা কিন্তু প্রতি এখন সরকারের পক্ষে এটা আমি বলতে পারি বাজার সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কোনো মতেই সম্ভব না সরকার কি করতে পারেন নীতিমেলার মাধ্যমে যাতে সরবরাহ 
এবং চাহিদার সাথে মিল রেখে সরবরাহটা যাতে ম্যাচ করে পলিসি সাপোর্টটা ঠিক মতো দেওয়া যায় এবং বাজারকে মাঝে ইন্সপেকশন মনিটরিং এগুলি করার মাধ্যমে কোথাও কোথাও ইন্টারনেশনাল দর করতে পারে এখন একটা কথা আপনি প্রথমে বলেছেন সে কথা হচ্ছে আপনি माल चले जा এখন এটা হচ্ছে কাস্টমসের নেচারালি জানার কথা এখন তাদের ক্ষেত্রে কাছে তারা জানে তারা জানার কথা তারা এগুলো বুক করছে এলসি করছে এখন এখানে একটা মাত্র ফাঁক থেকে যায় যে আপনি যেটা করা হয়েছে রমজান মাসের চাহিদা তার পরিমাণটা কি ঠিকমতো মানে এস্টিমেট হয়ে যায় যেমন যেটা বলা হচ্ছিল যেমন আমি আপনাকে বলি যে বলতে 16 দের লাখ মেট্রিক টন পুরো মাসে চাহিদা বাড়তি চাহিদা থাকে অন্যান্য বছর এই সময় আমদানি ষোলো দুই হাজার ষোলো সালে আমদানি হচ্ছে চার লাখ মেট্রিক টন কিন্তু দুই হাজার ষোলো সালে আমদানি হচ্ছে অলরেডি পাঁচ লাখ মেট্রিক টন এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঠিক একইভাবে চিনি প্রতিদিন বারো থেকে তেরো হাজার হাজার মেট্রিক টন লাগে সাড়ে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন চিনি আমদানি করা হয়েছিল এই রোদার মাসে দুই হাজার ষোলো সালে সাড়ে চার লাখ মেট্রিক টন চিনি দুই হাজার সতেরোর এপ্রিল পর্যন্ত এসেছে পাশাপাশি ভোজ্য তেল প্রতিদিন ছয় থেকে সাত হাজার মেট্রিক টন লাগে তাদের অ্যাজাপশন অ্যাজাপশনটা পনেরো লাখ মেট্রিক টন গত মানে গত বছর এসেছিল আমদানি হয়েছিল এই সময়টাতে এবার সেম এই পরিসংখ্যান কিন্তু আমার মনে হয় আমি একটু আপনি এখানে ঢুকার আগে আমি আলাপ করছিলেন সাথে আমাকে যে ধারণা আমি আলাপ করে পেয়েছি তাতেও চিনির পরিমাণ বোধ হয় ষোলো লক্ষ টন বলে সারা বছরে তার ভিতরে সাড়ে তিন লক্ষ টন বোধ হয় রমজান মাসের চাহিদা হয় নর্মাল চাহিদা তাহলে আপনার পরিসংখ্যানের সাথে আপনার ষোলো লক্ষর সাথে একটা এভারেজ হচ্ছে ধরেন চিনিটা দেড় লাখ মানে দেড় লাখ আমি যতটুকু জানি ছোলার চাহিদা হচ্ছে রমজান মাসে হচ্ছে প্রায় শতকরা সার্বিক সারা বছর পরিসংখ্যানে আপনাদের পরিসংখ্যানে আমি যে কথা রমজানে লাগে পেঁয়াজ সম্পর্কে পেঁয়াজ দেখছিল এখন পেঁয়াজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আমাদের বোধ শতকরা এখন কত বিশ থেকে ত্রিশ পার মিট করতে পারে এবং এখন বোধ সিজন চলছে আসছে বাকিটা আমরা ভারতবর্ষ অন্য দেশ থেকে আনি নর্মালি অ্যাকচুয়ালি এবং এবার ইয়েটা পেঁয়াজের ইয়েটা কি বর্তমান মজুরটা কি ওনারা ব্যবসায়ী বলতে পারেন এখানে খুব বেশি ঘাটতি আছে বলে মনে হয় না পেঁয়াজের দামের উপর দেশি পেঁয়াজ কিন্তু বলে রাখা ভালো আমাদের দেশি পেঁয়াজের কোয়ালিটি কিন্তু ভালো কিন্তু গিরিরা পছন্দ করেন যে বড় বলে কাটতে সুবিধা কাটতে সুবিধা হয় বলে এখন ডিমান্ড প্যাটার্নটা অন্যরকম এখন অন্যান্য জিনিসপত্র দাম এখন এই জিনিসটা যদি ওইটা কিন্তু আপনার যে ডলার যে প্রাইস বৃদ্ধি পেয়েছে বা টাকার মূল্য অব টাকা অবমূল্য হয়েছে টাকার মান টাকার মান কমেছে না টাকার দাম বেড়েছে ডলার ডিপ্রিসিয়েশন বলে ইংরেজিতে আর কি সেসেন্সে যদি এপ্রিলের আগেই অলরেডি হয়ে থাকে এপ্রিলে হয়ে থাকে তাহলে সেটা তো প্রাইসকে এফেক্ট করা উচিত না কারণ আপনার অলরেডি গুডস অ্যারাইভড গুডস অ্যারাইভ মানে ইম্পোর্ট এলসি সেটেল হয়ে গেছে আপনাকে সেটেলমেন্ট করার জন্য দিতে হচ্ছে না এখন যদি বলেন কেউ যে আমি আমার ডলার দাম বাড়াতে এখন এলসি যেগুলি সেটেল হবেন এলসিটা প্রায় 
সেগুলির ক্ষেত্রে হয়তো প্রযোজ্য হইতে পারে আপনার কিন্তু আপনার পরিসংখ্যান যেগুলো আমাদের কাস্টম থেকে সরকারি সেখানে হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখানে এখন আমি কেউকে উনিও ব্যবসায়ী আমি আমার অত্যন্ত ওনাদের পুরো বাজারকে এবং বাজার ভিত্তিক অর্থনীতিতে ইম্পর্টেন্ট ইলিমেন্ট আমি ইম্পর্টেন্ট কেই সবচেয়ে কোর ইলিমেন্ট এখন ওনাদের সম্পর্কে কিন্তু আমার মনে হয় এখানে আপনার বেশ কিছু একটা অনেকগুলি ফ্যাক্টর কাজ করে সবাই মনে করে রমজানের সিজনটা যেহেতু চাহিদা বেশি এই সিজনটা আমি মুনাফাটা একটু অতিরিক্ত করব হয়তো সুযোগ নেওয়া সুযোগ নেওয়া আমি এটা কিন্তু নো রিফ্লেকশন সব আমি আমার বেসিক ধারণা হচ্ছে যেটা আপনার বললেন ওনার সুযোগ নেওয়া আপনি একটা সিন্ডিকেটের কথা বললেন মানে এখন ইম্পোর্ট কিন্তু মূলতভাবে যদি ইম্পোর্ট ই ওপেনিং মানে কেউ রেস্ট্রিকশন নাই যে কোনো কিন্তু ইম্পোর্ট বড় বড় ইম্পোর্টার এই এখন হচ্ছে বাজারটা ডোমিনে এবং তারা এল সি এবং অনেকে গ্রুপিং হয়ে আবার এখন এগুলি তো পরবর্তী যাবে কিন্তু এখানে মুনাফা জন্য অতিরিক্ত মুনাফা একটা সাইকোলজি এ আসে এ রমজান মাসে আমার মনে হয় সম্পূর্ণ রমজান মাসের অর্থনীতি থেকে যদি আপনার সেপারেট করে দেখেন বাংলাদেশের ভোক্তারা যা বিভিন্ন রকম আইটেমের সেটা খাদ্য বলেন খাদ্য সাথে প্রাসঙ্গিক বলেন কাপড় চৌর বলেন অন্য আমার মনে হয় সারা বছরের শতকরা তিরিশ থেকে দুই তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট ফর্টি পার্সেন্ট এখন দোকানগুলি যারা মালিক আমি রিটেল লেভেলে জানি তারা মনে করে যে আমাদের সারা বছরের ব্যবসাটার অ্যাভারেজটা বাড়বে যদি আমি এই অবস্থা করতে পারি এখানে তো সমস্যা হচ্ছে এখানে তো আমাদের কতগুলি আইন আছে আইনের প্রায়োগিক দিকটা বলব দেখেন আমাদের দেশে কম্পিটিশন একটা অ্যাক্ট হয়েছে যার আন্ডার একটা কম্পিটিশন কমিশন হওয়ার কথা বাজারের ভিতরে যাদের প্রতিযোগিতা হচ্ছে এই সমস্ত এটা হচ্ছে ইম্পারফেকশান এখন এই ইয়ে তো হয়নি দেখেন আমাদের হোর্ডিং অ্যান্টি হোর্ডিং ল আছে যেটা অ্যাপ্লিকেশনটা আমাকে বলেন এখন আমি জানি যে অতিরিক্ত লকে যদি আপনার খুব বেশি রিগুলারসলি অ্যাপ্লাই করতে চান সেটার একটা ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু ল রাখবেন ল এই জন্য আপনার কনসাসটেন্স ক্রিয়েট করা উচিত ব্যবসায়ীদের ভিতরে হোক ভোক্তাদের কাছে হোক সবার কাছে হোক এবং এটার প্রায়োগিক দিকটা লক্ষ্য রেখে করা উচিত টিসিবি উনি টিসিবি ডিলার হিসেবে প্রেসিডেন্ট আমার মনে হয় টিসিবি ঠিক আছে একটা ইন্টারভেন্ট কিন্তু টিসিবি ইজ নট দ্য টিসিবি যে যে কাঠামোগত দুর্বলতাগুলি আছে এবং টিসিবি ক্ষেত্রে ওভার স্ট্যান্ড করা সুযোগ কতটুকু টিসিবি কিন্তু একলা একটা কাজ করতে পারেন হয়তো একটা মডারেটিং এফেক্ট করতে পারেন যে আমার মনে হয় সন্দীপবারের দুই একটা আইটেমের ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি হয়তো পরের দিন হয়েছে কিন্তু আবার এটা ধরে থাকে না কিন্তু যে এখন আরেকটা ইস্যু আনছেন সেই ইস্যু হচ্ছে আপনার আমাদের ডলারের দাম মানে একচেঞ্জ রেটটাকে একচেঞ্জ রেট পলিসি আমরা যতটুকু জানি একচেঞ্জ রেট বলা হয় আমাদের ইন্টারভেনশন কারেন্সি মানে যে কারেন্সিতে আমাদের ইম্পোর্ট আলসিগুলি সেটা ডলার অ্যাকচুয়ালি ডলার টানছে সেই ডলার রেটটা ডলার কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি হিটেড ছিল অনেক আগ থেকে এবং ট্রাম্পের পরে আবার হিটেড হয়েছে আবার সাম্প্রতিককালে তাহলে আজকে দেখলাম ডলার আন্ডার প্রেশার ট্রাম্পের যে অবস্থা যে আপনার কারণে ওই সিক্রেসি এবং অনেকে বলছেন ওইখানে ওই আর একটা ওয়াটার হচ্ছে কিনা বাজার একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে আজকে কিন্তু গোল্ড প্রাইস বাজারও বেড়ে গেছে বিশ্ব বাজারে এগুলি হচ্ছে এখন যারা এখন কারেন্সির থেকে এক কারেন্সি থেকে আরেক কারেন্সি যাবেন নাহলে আরেকটা সিকিউরিটিতে যাবেন গোল্ডে যাবেন এ যাবেন এখন কিন্তু ডলার স্ট্রং অনেক আগ থেকে ছিল তো আমাদের টাকাটা নির্ধারিত হয় পাঁচটা মূলত পাঁচটা বা ছটা কারেন্সির সাথে তাদের সাথে মানে ডলারের সম্পর্ক তাদের একচেঞ্জ রেটের সম্পর্ক এটা হল রিয়েল এফেক্টিভ রেট একচেঞ্জ রেট অ্যাকচুয়ালি সেখানে ট্রেড ওয়েটেড ম্যাথড আবার আমরা ইউরোপে যে পরিমাণ রপ্তানি করি বা আমদানি করি সেটা একটা ওয়েটেজ যেটা প্রায় ওয়েটেড ম্যাথডে করা হয় এখন সেটা যথাযথভাবে করা হয় কিনা সেটা অন্য ইস্যু এখন আমার মনে হয়
যদি এটা ডাইনামিক্সটা খেয়াল করেন আমরা যখন বাড়ে অন্য কারেন্সি ট্রেড ওয়েটের কারেন্সিগুলির সাথে বাড়ে মিসম্যাচ হয় তখন আমাদের টাকার ক্ষেত্রেও এটা একটা প্রভাব পড়বে কিন্তু আমরা প্রভাবটা দেখি এখানে কিন্তু আমরা প্রভাবটা কন নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় ডলার নিজে কিনে নেন প্রাইস স্টেবল রাখার জন্য আবার অনেক সময় ডলার ছেড়ে দেন অ্যাকচুয়ালি এখন এটা এটার হয়তো প্রয়োজনীয়তা আছে প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কারণ বারবারকে দুইটা দিক আছে যদি আপনার এক আমাদের টাকার দাম কমে বা আমি যদি আগে যেটা পঁচাত্তর টাকা বা আটাত্তর টাকা দিয়ে এক ডলার পাতাম সেটা যদি এখন আশি বিরাশি টাকা দিয়ে কিনে নেচারালি টাকার দামে সেটা সেই সমস্ত সমস্ত জিনিসের দাম বাড়বে সেটাতে কিন্তু আপনার আমদানি ব্যয় আমদানিটা হয়ে আসলে টাকার মূল্যে সেটা বাড়বে আবার আমি যদি সেটাকে টাকার মূল্যটা যদি কম রাখি সেখানে কিন্তু আপনার রপ্তানিকারও করা ক্ষতিগ্রস্ত হন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত সেন্স হচ্ছেন তারা এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেসটা হারান এখন এক্সপোর্ট আর্নিংস ইম্পোর্ট আর্নিংস এগুলি ডিবেট নানা দিক আছে এই সমস্ত দিকে আমাদের না না গিয়ে এটা বলা যায় আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট মেকানিজমটা আরও বেশি ফাইন টিউনিং করা দরকার এই ফরিদ ভাই আপনি আমাকে বলেন টিসিবি পনেরো তারিখ থেকে ইয়ে করেছে আপনি আজকে আমি একটু আগে ইয়ে করলাম যশোর থেকে নিউজ আসছে যে যশোরে টিসিবি ডিলাররা কেউ মাল তুলেনি এবং এই কারণে যশোরে কোনো কার্যক্রম আরম্ভ হয়নি এইটা একটা দিক পাশাপাশি আপনাদের বলা হচ্ছে যে দুই হাজার আটশো এগারোটা বলে ডিলার আছে পুরো দেশব্যাপী তাদের মাধ্যমে কিছু জিনিস আপনাদের চারটা পাঁচটা আইটেম সরকার আমার মনে হয় সম্ভবত খেজুরটা মনে হয় এখনো দিতে হয় মনে হয় দিতে পারেনি হ্যাঁ আপনি আপনি কি মনে করেন যে এই বাজারে এখন যে পরিমাণ চাহিদা বাজারে বেড়ে গেছে উন্মুক্ত মার্কেটে সেই জায়গায় টিসিবির এই জিনিস দিয়ে বাজারে কোনো জায়গায় কোনো মতে ভারসাম্যর কোনো জায়গা তৈরি করা সম্ভব এখন যে টিসিবির যে কাঠামো টিসিবির আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমরা কিন্তু অপেক্ষা করি সারা বছর যে আমদানিকারকটা আমদানি করবেন এবং সেটা অন্তত ন্যায্য মূল্য যেটা একটা লভ্যাংশ রেখে তারা এটা বাজারজাত করবে আমাদের সাথে তাদের কিন্তু কোনো সাংঘর্ষিক কোনো কিছু নেই গভর্নমেন্ট কিন্তু টোটালি এই মুক্ত বাজার অর্থনীতি তাদেরকে আপনি ছেড়ে দিয়েছেন যে আপনারা ইম্পোর্ট করেন আমদানি করেন দেশে এই পণ্যগুলো দিয়ে আপনি মানে একটা ইয়ের ভিতরে যাতে থাকে লাভটা একটা নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থাকে তো জাস্ট রমজান আসলেই এটার এই প্রবণতার চেঞ্জ হয়ে যায় টোটালি মানে উল্টো হয়ে যায় একটা অজুহাত আসে আপনি দেখবেন গত পনেরো বিশ দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই দুটা তিনটা মিলের কিন্তু সরবর টোটালি বন্ধ একেবারে মানে টোটালি বন্ধ আবার কিছু কিছু মিল আছে সরবর করছেন কিন্তু ওই আপনার যখন নাকি ডেলিভারি চালান নিয়ে যাচ্ছেন দশ দিন পনেরো দিন পরে তাকে সিরিয়াল দিচ্ছে এটা কিন্তু একটা মানে টোটাল এফেক্টটা কিন্তু এটা বাজারে চলে আসছে আমি যখন একটা পণ্য আপনার আনতে যাব ডিউ কেটে নিয়ে যাব আমি মিলের গেটে তখন যদি আমাকে দশ দিন পরে ডেলিভারি ডেট দেওয়া হয় তখন এই যে দশ দিন আমার যে ট্রান্সপোর্ট কস্টটা প্রতিদিন একটা গাড়ি সেখানে ফেলে রাখতে প্রতিদিন তাকে দু হাজার টাকা করে ট্যামারে দিতে হয় তা দশ দিন যদি একটা গাড়ি সেখানে পরে থাকে তাহলে ওটা বিশ হাজার টাকা একটা গাড়িতে কিন্তু এক্সট্রা কস্ট চলে আসলো কার সেটা চলে আসলো একটা মানে এই হোলসেল বাজারে যে এই পনেরোটা মিল থেকে কিনতে গেল তো তার কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নেই এখানে তো এই যে একটা কার সাজে মিলারে হোক আর আমদানিকারকদের হোক তো এইটার উপরে কিন্তু টিসিপি নির্ভর মানে সবসময় তাকিয়ে থাকে যে এই এই যে কার সাজিগুলো হচ্ছে সেখানে আমরা আমরা কি করতে পারি আপনি দেখুন আমরা কিন্তু প্রতিদিন আপনার সারা বাংলাদেশে আপনার আঠারো হাজার সাতশো পরিবারকে এই পনেরো তারিখ থেকে প্রতিদিন আমরা এই ভোগ চারটা ভোগ্য পণ্য কিন্তু আমরা সরাসরি পৌঁছে দিচ্ছি শুধু ট্যাক্সেলের মাধ্যমে আমরা যে যেটা আপনি বলছেন যে যশোরে এখনো কার্যক্রম শুরু হয়নি এটা সত্য কথা কারণ আমাদের যে বরাদ্দ মানে দোকান বরদ্দের সারা বাংলাদেশে কোনোটাই এই পর্যন্ত আপনার চালু করেনি এটা আগামী রোববার থেকে এটা শুরু করব কারণ আমরা যেটা এফেক্ট করতেছি যে এটা মার্কেটে চলে আসছে যে যেসব বাজারে আপনার সারা বাংলাদেশের যেগুলো বাজার আছে আপনার সেই বাজার কেন্দ্রিক এবং ডিসি অফিস কেন্দ্রিক আমাদের যে ট্রাকগুলো আমরা প্রতিদিন সকালে ঠিক দশটার ভিতরে ওখানে পৌঁছে দিচ্ছি এই পৌঁছে দেওয়ার ফলে হচ্ছে যে আপনার আঠারো হাজার সাতশো পরিবার কিন্তু সরাসরি ট্রাক থেকে আপনার মানে কম পক্ষে আপনার পনেরো থেকে বিশ টাকা কেজিতে কমে সে পণ্যগুলো সরাসরি পাচ্ছে এতে পাশের যে দোকানদার সে কিন্তু ওই তার পণ্য নিয়ে বসে আছে 
সে কিন্তু ওই বুঝে আমি আর বিক্রি করতে পারছি না যেমন আপনার সোলার কেজি নব্বই টাকা বাজারে আমরা কিন্তু তার পাশে ট্রাকটা নিয়ে সত্তর টাকা বিক্রি করছি কোনো ভোক্তা কিন্তু সত্তর টাকা পেলে আমার উন্নত মানের ছোলা আপনি দেখছেন এবার সবচেয়ে তো উন্নত অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা এই ছোলা সে কোনো প্রকার নব্বই টাকা নেবে না পাশের দোকান থেকে যখন আমার ট্রাকটা ওই ওখানে যে পৌঁছবে সে দেখবে যে এখানে সত্তর টাকা সেখানে নব্বই টাকা সে কিন্তু আমার ছোলাটাই নেবে এমন লাইন ধরে নেবে এখন এখানে আমার প্রশ্ন ফরিদ ভাই আপনি আমাকে বলেন আপনি যখন বললেন ওখানে নব্বই টাকা আপনি সত্তর টাকা বিক্রি হচ্ছে বিশ টাকার ব্যবধান আছে ছোলার ঠিক আছে যেহেতু আপনার পর্যাপ্ত জায়গা নাই লিমিটেড জায়গা আছে এই চিন্তাটা যদি মনে করেন সরকার যদি এই চিন্তাটা পনেরোই মে এর জায়গায় পয়লা মে থেকে করত টিসিবির এই কার্যক্রমটা তাহলে কি আপনার মনে হয় যে এই এত ব্যবধান তারা লাফায় লাফায় যে বাড়ার যে টেন্ডেন্সিটা থাকতো প্রশ্নই আসে না আমরা তো সেটাই চাচ্ছি আমরা ডিলাররা কিন্তু সারা বছর বছর এই কথাই বলতেছি আমরা যে মাননীয় মন্ত্রীর মহাতে আপনি দেখুন প্রতি বছরই এই রমজান শুরু হওয়ার আগে যেটা ছিল আগে দু তিন দিন আগে সেটা কিন্তু ঘুরে এখন চলে আসছে সবে বড়াতে আরো পনেরো দিন আগে তো সবে বড়াতে আরো পনেরো দিন আগে থেকে যে জিনিসটা শুরু হয়ে গেল হয়ে গেল এক মাস আগে থেকে আমরা ঢিলারা কেন এই পণ্য নিয়ে বসে আছি আমাদেরকে আপনি নির্দেশ দেন আমরা মাঠে নেমে যাব আমাদের কাছে পর্যাপ্ত আপনার এত বড় আপনার বৃহৎ তিন হাজার ডিলার সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরকে আপনি সারা বছরই চালু রাখেন না প্রতি মাসে তাদেরকে একটা বরাদ্দ দেন এবং এটা একটা সীমিত আকের হোক কিন্তু রমজান আসে সেটাকে আপনি চার গুণ পাঁচ গুণ করে দেন আপনি অটোমেটিক ব্যবসায়ীরা কিন্তু তখন যে লাভটা এখন করছেন যে রমজান আসলে আপনি চিনি বাজার দেখেন আপনার চুয়ান্ন পঞ্চান্ন টাকা চিনি এখন কিন্তু সত্তর টাকা খাচ্ছি পঁচাত্তর টাকা ব্যাগের ইয়েগুলো পঁচাত্তর টাকা সেটা ব্যাগেটা একটা এক্সট্রা একটা ইয়ে দেখে সুন্দর লাগছে সেটা আপনার পঁচাত্তর টাকা নিয়ে গেল কিন্তু মানে যেটা খুস্ট যেটা আমরা নিয়ে যাই সেটা কিন্তু আপনার সত্তর টাকা বিক্রি হচ্ছে মার্কেটে আমরা পাশে আপনার ট্রাক নিয়ে বিক্রি করছি আমাদের যেটা আপনার সুগার কেন থেকে তৈরি সেটা কিন্তু আপনার কেমিক্যাল মুক্ত সেই চিনিটা আমরা কিন্তু টোটালি বিক্রি করছি পঞ্চান্ন টাকায় সেখানে সত্তর টাকা আর পঞ্চান্ন টাকা পনেরো টাকার ডিফারেন্স আপনার কেজিতে এই এফেক্টটা কিন্তু হচ্ছে আজকে দেখেন দু টাকা করে কেজিতে কিন্তু কমিয়ে দিচ্ছে ব্যবসায়ীরা আমরা যখন শুরু করছি একদিন একদিনে কিন্তু একটা এফেক্ট আসছে মার্কেটে এবং ভোক্তা প্রতিদিন আঠ মানে আঠারো হাজার সাতশো পরিবার এটা কিন্তু আর দোকানে যাচ্ছে না তো প্রতিদিন যদি আঠারো হাজার সাতশো পরিবার যদি দোকানে না যায় ওই বুদি দোকানগুলোতে না যায় এই এফেক্টটা কিন্তু হোলসেল মার্কেট হবে না কিন্তু আমি এটাই বলছি যে যদি টিসিবিকে আস্তে আস্তে মানে যেমন আগে তো সক্ষমতা ওদের আটটার সময় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে মজদুম ভাই আরো ভালো বলতে পারবেন যে টিসিবির উপরে এই দেশের পুরো ভোক্তা নির্ভর করছে পুরোটাই পুরোটাই বাইরের যত গুডস এটার জন্য করতে করতে টিসিবি যে কোনো কারণে হবে এইটা ওইটা করতে করতে দুর্বল অবস্থা কাঠামো দুর্বল এই করতে করতে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এখন যখন আপনি মাঠেই নামছেন মাঠেই থাকছেন আপনি যদি এইটা যখন থেকে আপনি যখন কানা ঘোষা আরম্ভ হলো ডলার দাম বেড়ে গেছে এটা জিনিসপত্র আপনি জিনিসপত্র আমদানি জিনিসপত্র আমদানি করার প্রসেসটা পুরো টিসিবিটাকে এই অন্তত ছ মাসের জন্য বা তিন মাসের জন্য চাঙ্গা করে সামনে যদি আনা যেত তাহলে কি আপনার মনে হয় যে মার্কেটে একটা ভারসাম্য থাকতো অবশ্যই অবশ্যই থাকতো অবশ্যই থাকতো আপনার দেখেন পনেরো টাকা কেজিতে কিন্তু বেড়ে গেছে পঞ্চান্ন টাকা ছিল কিছুদিন আগে আপনার পঞ্চান্ন ছাপান্ন টাকা যে চিনি সেটা কিন্তু সত্তর পঁচাত্তর টাকা প্যাকেট জারটা সত্তর টাকা চলে আসছে অথচ আমদানিকৃত মানে রিফাইন্ড মানে চিনিটা আপনার কিন্তু টোটালি ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ টাকা পরে আপনার আমদানি করে দেশের ভিতরে আইসা পরে তো এই ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ টাকা চিনি আমি সত্তর টাকা যদি মার্কেটে আপনি ডেলিভারি দেই তো এই যে মাঝখানে যে এত টাকা ডিফারেন্স সেটা কিন্তু টিসিপি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত আমার কাছে টিসিপির কাছে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অন্তত পাফার স্টকটা করে রাখা উচিত যে এই পণ্যটা যদি আমার কাছে থাকে টিসিপির কাছে থাকে তখন একটা জিনিস তখন কিন্তু ওই যারা সিন্ডিকেট করে তারাও কিন্তু জানবে জানবে অসহায় দাম বাড়ালে লসের মধ্যে লসের মধ্যে পড়ে যার জন্য একটা লাভ তার একটা সীমিত লাভ রেখেই কিন্তু মার্কেটিংটা করবে এটা আমাদের কোনো তাদের প্রতি তাদের সাথে আমাদের কোনো সাংঘর্ষিক কোনো কিছু নেই তারা তাদের ওইতে ব্যবসা করবে আমরা প্রস্তুতি থাকব এই ষোলো কোটি মানুষের যে ভোক্তা তাকিয়ে থাকে রমজানের দিকে একটা অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে যেটা আজকে আপনার সাবজেক্ট যে অসহায়ের মতো ভক্ত অসহায় ভোক্তা সেই অসহায়ের যে মানে অসহায়ের তো যেটা আছে সেটাকে আমরা কাবার করার জন্য আমরা অন্তত প্রস্তুতি নিয়ে থাকি সারা ফোন আছে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমরা
এখন যেটা ট্রাকে বিক্রি করছে সেটা ষাট টাকা করে বিক্রি করছে ধন্যবাদ ভাইকে আমি একটা কথা বলছি আপনাকে আপনার সরাসরি বলতেছি আপনার টিসিবি কার্যক্রম কিন্তু গত এক বছর যাবত টোটালি বন্ধ এবং কোন ডিলার কি কোন টিসিবি কোন ডিলারের দোকানের বরাদ্দ আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সেটা আগামী রোববার থেকে চালু হবে আপনি হয়তো ভাই আমার মনে হয় কোনো ভুল হচ্ছে ওখানে আপনি দেখবেন ট্যাক্সেল ছাড়া সারা বাংলাদেশে কোনো টিসিবির মানে ডিলারের দোকানে এখনো পণ্য মানে আমাদের ডিউই দেওয়া হয়নি তা মাল পোষবে কি করে আমরা আগামী রোববার থেকে সেটা দেব কারণ আগে দিলে হয় কি আপনার এই এই পণ্যগুলো আগে শেষ হয়ে যায় এখনই শেষ হয়ে যাবে আমরা চাইছি ট্রাকটা দিয়ে আগে ফার্স্ট অ্যাটাকটা করে দেওয়া এর পরবর্তী স্টেপ যেটা সেটা প্রত্যেকটা মানে আপনার এই গ্রাম অঞ্চলে এই দোকানগুলোতে এটা পৌঁছে দেওয়া তাতে হবে কি মানে এই এই যে ট্রাকে যে পণ্যগুলো গেল এই আঠারো হাজার সাতশো পরিবার প্রতিদিন পাচ্ছে এইভাবে আপনার যেটা চলতে থাকলে কন্টিনিউ পাশাপাশি দোকানে আপনার চলে গেল সেই দোকানে পণ্য কিন্তু এখনো পৌঁছেনি কোনো দোকানে এখনো ডেলিভারি দেওয়া হয়নি বা তারও পায়নি আর আপনি কোন জায়গায় দোকান থেকে নিচ্ছে এই মালদের থেকে সেই ডিলারের নাম এবং ইয়ে যদি আমাকে উল্লেখ করেন আমি আগামীকাল আপনাকে কথা দিচ্ছি আগামীকাল সকালের ভিতরে তাকে আমি ঢাকা ডেকে নিয়ে আসব এই রকম কোন ডিলার কি পণ্য দেওয়া হয়নি তো উনি কোথেকে থেকে পাচ্ছেন নির্দিষ্ট কোন গত কোরবানি দিয়ে পণ্য দেওয়া হয়েছিল এই মানে টোটালি বন্ধ এই বন্ধ কোন পণ্য কোন ডিলার একটি বরাদ্দ পায় একটা জায়গায় একটু বলবেন যে তাহলে টিসিবি কে মানে এই পার্টিকুলার এই বিষয়টা নিয়ে তো চাঙ্গা করা হয় সাধারণত রমজান মাসের উপলক্ষে কেন কেন এইটা মানে পারমানেন্টলি করা হয় না তাতে কোন জায়গায় সমস্যাটা কোথায় আপনাদের ডিলারদের সমস্যা না টিসিবি সমস্যা দেখুন আমাদের একটা শক্তিশালী ডিলার নেটওয়ার্ক আছে সারা বাংলাদেশে প্রায় তিন হাজার আমাদের সদস্য এখানে সারা বাংলাদেশে তো আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ আপনার এখানে গোডাউন রয়ে গেছে আমাদের এই তিন হাজার ডিলার সারা বাংলাদেশে আপনার নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে তাদের দোকান আছে তাদের সব কিছু আছে এখানে তো অন্য আমদানির বেলায় যেটা হয় যে যে বরাদ্দটা টিসিবির জন্য দেওয়া হয় সেটা একেবারে শেষ মুহূর্তে এনে দেওয়া হয় আমরা চাচ্ছি বছর মানে জানুয়ারি মাসে যদি এই বরাদ্দটা দেওয়া হয় টিসিবিকে টিসিবি সমস্যাটা আমদানি করুক না আমদানি করে রেখে দেয় তার তো গোড়ানোর অভাব নেই সারা বাংলাদেশে আপনার যতগুলো গোড়ান খালি পরে আছে সারা বছর পরে থাকে তো সেটা যদি ব্যবহারও করা হয় যে আমি এনে কিছু পণ্য রেখে দিলাম তো তাতেও কিন্তু অনেক কিছু অনেক উপকার হয় আচ্ছা না মানে এই প্রসঙ্গে যেটা আপনি যেটা বললেন আমরা একটু ইয়ে আসবো আমাদের হাজী মোহাম্মদ গোলাম মাওলা সাধারণ সম্পাদক মৌলিবাজার ব্যবসায়ী সমিতি ঢাকা আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন তো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে যে আলোচনা করছি যে সেটা রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় যে পণ্যগুলো আছে তো এবার যেটা বলা হয়েছিল সরকার ট্যাক বলা হয়েছিল এবং আমরা কাস্টম সূত্র যেগুলা এলসির মাধ্যমে যেটা ইয়ে হয় সেখান থেকে আমরা জানতে পেরেছিলাম মোটামুটিভাবে রমজান মাসের যে চাহিদাগুলো ছোলা মসুরের ডাল তারপরে হচ্ছে আপনার ভোজ্য তেল চিনি এই জিনিসগুলোর যে ইয়ার পরিমাণটা দেশে ভোজ্য পরিমাণটা মোটামুটি যে চাহিদা তার সমকক্ষ রমজান মাসের রমজান মাস তারও বেশি হ্যাঁ মানে আরো জায়গায় বেশি আছে বলুন মোটামুটি সাবিক তারপর ধরেই নেওয়া হয়েছিল এবং সকাল তার থেকে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এইবার মানে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেই দিয়েছিলেন যে এবার এই ধরনের কোনো আশঙ্কা নাই যে বাজারে মার্কেট অস্থিতিশীল হয়ে যাবে কিন্তু খুব মজার ব্যাপার দেখলাম যে অদ্ভুত উপায়ে একটা মার্কেট অস্থিতিশীল হয়ে গেল কি ডলারের রিয়াটাই হয়ে গেল কিন্তু নিয়ম মানে যে কোনো নিয়ম ছাড়া অর্থনীতির কোনো নিয়ম কানুনের মধ্যে ছাড়া কিন্তু ডলারে এটা দেখিয়ে দেখা গেল জিনিসপত্রের দাম খাতুনগঞ্জে যেটা পাইকারি সবচেয়ে বড় যে বাজারটা সেই জায়গায় প্রতিদিন পঞ্চাশ পয়সা ষাট পয়সা সত্তর পয়সা করে বাড়তে বাড়তে পাঁচ থেকে ষাট টাকা পর্যন্ত বেড়ে গেল ছোলা চিনি এই 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 জিনিসপত্রগুলোর দামগুলো অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল কিন্তু এই সময় আসলে যে মজুদ আছে তাতে বেড়ে গেল এবং যে চাহিদা চাহিদাও কিন্তু এরকম না তারপরেও কিন্তু বেড়ে গেল বাড়তে বাড়তে এখন যেটা হয়েছে বলে মানে যেটা ধারণা করছিল প্রত্যেকটা ভোক্তার একটা ধারণা আছে ধারণা হলো এই ইয়ামাস আস রমজান মাসে আসলেই ব্যবসায়ীরা এই জিনিসগুলো কিছু লোক আছে অসাধু ব্যবসায়ী যারা সিন্ডিকেট করে এই জিনিসপত্রগুলোর দাম বাড়ায় দেয় কিন্তু এবার সবাই আশা করেছিল যে না এটা হবে না 
কিন্তু তারপরে দেখা গেল ডলারের দাম বেড়ে গেছে এই অজুহাত দেখিয়ে যেটা জানুয়ারি মাসে এলসি খোলা আছে মাল চলে আসছে সেগুলোকেও দেখানো হয়েছে যে বলা হচ্ছে দাবি করা হয়েছে যে এটা এখন এসেছে এবং আমাদেরকে কিনতে হবে এই বিধায় এই জিনিসের দাম বেড়ে পাঁচ থেকে সাত টাকা পর্যন্ত পাঁচের দাম বেড়ে গেছে আপনি মৌলিকতার সময় আপনি আরো ভালো বলতে পারবেন যে আপনারা যেহেতু পাইকার বা আপনারা আমদানিকারকদের কাছ থেকে জিনিসগুলো নেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে অত্যন্ত দুঃখিত যে আমার আসার লেট হয়ে গেছে একটা গাড়ির প্রবলেম হয়েছিল আপনার যে বিষয়টা আমরা আপনার প্রথম বুঝতে হবে যে আমরা বাংলাদেশে চার লক্ষর মতো পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসায়ী আছে কিন্তু আমরা টোটালি ডিপেন্ডেন্ট হলাম আমাদের গ্রুপগুলির কাছে এবং আমদানিকারের কাছে আমরা আমদানি করি না আমাদের যেমন চিনির ব্যাপারটা বলেন ভোজ্য তেল বলেন আমরা যে আমাদের আমদানিকারক এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি আছে যেমন আমাদের দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী হলো আমাদের সিটি গ্রুপ তারপর দ্বিতীয় হলো মেঘনা গ্রুপ এরপর আছে ভোজ্য তেলের টিকা গ্রুপ চিনির ব্যাপারে আছে আপনার দেশবন্ধু এবং আব্দুল মনির লিমিটেড চিটাঙ্গে আছে আপনার এস আলো আমরা এই চার লক্ষ ব্যবসায়ী টোটালি ডিপেন্ডেন্ট হলাম আমাদের এই মিলগুলির উপরে বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে যে মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়ে আমিও ছিলাম আমাদের দ্বিতীয় বিহজ যে মিলটা আপনার মেঘনা সুগার মিল সেটা আপনার পনেরো দিন তৎকালীন দশ পনেরো দিন যাবৎ যেদিন মিটিং হলো পনেরো দিন কোনো মাল সাপ্লাই ছিল না চিনির ব্যাপারে চিনি সাপ্লাই ছিল না তার মেশিনারিজ খারাপ ছিল এদিকে সিটি গ্রুপ উনারও পূর্বের প্রবলেম ছিল উনি মাল ডেলিভারি দিচ্ছে না এখন চাহিদা তোলেন যে সরবরাহ আপনার নিশ্চিত না থাকে তাহলে যে কোনো জিনিস অটোমেটিকলি বাজারে একটা ক্রাইসিস দেখা দিবে এই বিষয়ে আমি আজকে পর্যন্ত প্রায় পনেরো দশ পনেরোটা টক শো এবং আমি বিভিন্ন মিডিয়াতে নিউজে বাণিজ্য মন্ত্রকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে আমাদের ব্যবসায়ীদের দোষারোপ না করে আসল মূলে কেন চিনি দামটা বাড়লো আপনারা সেদিকে ই হন আপনারা দেখেন যে মিল ডেটে যে চিনি সরবরাহের ব্যাপারগুলি এক একটা গাড়ি চিনি আপনার ডেলিভারি নিতে গেলে দেখা যায় দশ থেকে পনেরো দিন সময় সময় লাগছে আমার এই দশ পনেরো দিন যদি একটা গাড়ি আমার এখানে ডিটেন ডিটেনশন খায় তাহলে আমার আপনার প্রায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকা আমার বাড়তি কিন্তু হচ্ছে এদিকে আমার ব্যাংক ইন্টারেস্ট লস এদিকে আমার ব্যবসার প্রবাহটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে কারণে চিনি দাম পাইকারি পর্যায়ে কোনো চিনি দাম বাড়ে নাই যে আমরা এসোজে বিক্রি করি সেটা কোনো দাম বাড়ে নাই কিন্তু এই মালটা যখন ড্র করতে যাচ্ছি তখন এই প্রবলেমটা রাইজ করছে তা আমি বিনীতভাবে এখনও অনুরোধ করব যে বিষয়টা যেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তরিত গতিতে ব্যবস্থা করে রমজান আসার পূর্বেই আমি এটা ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি দ্বিতীয়ত যে ছোলার ব্যাপারটা বললেন ছোলা আপনার সাতশো ছশো পঞ্চাশ লাস্ট এখন নশো টাকা আপনার নশো ডলার অস্ট্রেলিয়ান রেট ডলার যদি আপনার বিরাশি টাকা কনভার্ট করেন নয়শো থেকে হাজার টাকা আছে তাতে আপনার বিরাশি টাকা অলরেডি কস্টিং বর্তমান কস্টিং পড়ে যাচ্ছে এখন যারা কম দামে মালে ইম্পোর্ট ছিল যারা জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তাহলে এইটাকে দেখভাল করার মালিককে আমাদের বিগ কনসার্নকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমি বারবার অনুরোধ করেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটা আছে কে কতটুকু মাল কি রেটে আমদানি করেছে করেছে তাদেরকে ডেকে নিয়ে বসে এটা একটা ডিসাইড করা এবং রমজান আমি অতি সন্নিকটে আমি এখনও অনুরোধ করব যদি আপনাদের সন্দেহ পোষণ হয় যে রমজানে আরও দাম বেড়ে যেতে পারে ভোক্তাদের চাহিদা বেড়ে যাবে এবং এই কনজিউমও বেড়ে যাবে যে কারণে আরও দাম ওঠার সম্ভাবনা বাজার অস্থিতিশীল হতে পারে তাহলে আমাদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই ব্যবসায়ীদের ইতিপূর্বে আমরা কয়েক বছর আগে করেছিলাম এফ বিসিসিআইকে নিয়ে ব্যবসায়ীদের নিয়ে ব্যবসায়ীকে লস হিসেবে এটা আমরা কামনা করি না আর আমি মনে করি বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় যথেষ্ট জ্ঞানী যথেষ্ট প্রজ্ঞাবান উনিও কাউকে চাপাই দেবেন না যেটা অরিজিনালি তাদের কস্টিং পড়েছে সবার দিকে ব্যালেন্স করে চিনি ভোজ্য তেল ছোলা মুসি ডাল ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার জন্য একটা রেট ফিক্স আপ করে দেয় যে পাইকারি পর্যায়ে তোমরা এত এই রেটের উপরে বেশি বিক্রি করতে পারবে না মিল মালিকদের বলে দেবো আমদানিকারকদের তোমরা এত এই রেটের বেশি উদ্দীপ্ত বিক্রি করতে পারবে না এবং খুচ্ছার রেট ভোজ্য তেল চিনি ছোলা ডাল এই রেটটা থাকবে এরপরে যদি কেউ যদি এটা ব্যর্থ ঘটায় তাহলে তাকে আইন আমলে নিয়ে আসবে কারণ আমাদের সরকার অত্যন্ত শক্তিশালী সরকার আপনার আমাদের যে আমাদের ইন্টেলিজেন্স আছে অত্যন্ত শক্তিশালী আমি বলবো যে এটার ব্যাপারে একটু আপনার তরিত গতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য
একটা রেট আপনার ফিক্স করে দিল এখনো রিক্স মোটামুটি একটা ফিক্স করা আছে না আমি বলি আপনাকে এই গোলাম মোল্লা যা একটু জিনিস বলি চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ গত শনিবার একটা ইয়ার ডেকে নিয়ে সবাইকে রেট ফিক্স করে বলতে চিন্তা করে দিয়েছে কি প্রতি কেজি পাইকারি হলো 75 থেকে 80 টাকা ছোলা এবং খুচরা বাজারে 80 থেকে 85 টাকা প্রতি কেজি চিনি আটান্ন থেকে ষাট এবং খুচরা বাজারে বাস্তু দিয়ে দিয়েছে খুব মজার ব্যাপার যেদিন উনি বলেছেন তার দুদিন পরেই এটার দাম পাঁচ টাকা করে বেড়ে গেছে পাঁচ টাকা বেড়ে গেলে সেটা আপনার জেলা প্রশাসক মহোদয়ের যে কমিটি আছে তাদেরকে আইন মত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কেন আপনার জেলা প্রশাসকের যে সার্কুলারটা দিলেন উনি নিশ্চয় ব্যবসায়ীদের করেই দিয়েছে আমিও জানি ব্যাপারে চেম্বারও ছিলেন এখানে তাহলে আপনার তাদের যে ব্যবসায়ীরা এই ধরনের আইন ভায়োলেশন করে কাজ করেছে তারা এই ভায়োলেশনের জন্য প্ল্যানটি দিবে কিন্তু আপনি কি এখন পর্যন্ত শুনেছেন যে পুনো এই রকম গত বছর পর বছর ধরে রমজান মাসে পণ্যগুলো দাম বেড়ে যাচ্ছে কাউকে জরিমানা বা এরকম করা হয়েছে হ্যাঁ গত গত বছর আপনার আমাদের চিরঙ্গের একজন বড় ব্যবসায়ী ওনাকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল কিন্তু আপনার শুধু ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপরে ঢালোভাবে জরিমানা ওনাদেরই করলো আপনার মূলে যেতে হবে আসল অরিজিনাল কোথার থেকে আপনার প্রবাহটা কোথায় আমার আটলান্টিকে যদি পানির প্রবাহ খুব শক্তিশালী বেশি থাকে তাহলে বঙ্গোপসাগর কেন ওইটা ইম্প্যাক্ট খালেও পড়বে অতএব আমার যদি মূল প্রবাহ যদি স্রোত ধারাতে ঠিক থাকে আমার যদি সাপ্লাই চেন ঠিক থাকে তাহলে কোনো কর্মে দাম বাড়ার কোনো হেতু নাই মজা আপনার কাছে আসবে একটা ফোন নিয়ে নি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার প্রশ্নটা করুন আপনার পরিচয় দিয়ে হ্যাঁ আমি আমি মিস্টার শফি বলছি কক্সবাজার থেকে পর্যটননগরের কক্সবাজার থেকে বলছি জি হ্যাঁ আমরা যেহেতু সাধারণ ভোক্তা আপনাদের বিষয়টাই হলো যে অসহায় ভোক্তা একশো পার্সেন্ট না তারও বেশি পার্সেন্ট হিসাবে আমরা আসলে বিষয়টি সত্য তা আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি এটাই যে সম্মানিত আলোচক বৃন্দ আছেন আমাদের বাংলাদেশে যে ভোগ্যপূর্ণ আমদানি হয় বিশেষ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে এই আমদানি কারক আসলে সাধারণ ব্যবসায়ীরা কত পারছেন আর রাজনৈতিক ভাবে আমদানি কারক কত পারছেন অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে বলতে চাচ্ছি এটাই যে সরকারের মদত পুষ্ট যারা আমদানি কারক আছেন যারা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত এরকম কোন তথ্য আপনাদের উপর তো আছে কিনা আমি বলি আপনাকে আমি সরাসরি এটার উত্তর দিই আপনাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি কারা এই দেশে প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু কেউ ব্যবসায়ী কেউ প্রত্যেকেরই কিন্তু রাজনীতির একটা ইয়ে আছে কাজে এটা রাজনীতিবিদের সাথে কিন্তু বিষয়টা কিন্তু রাজনীতিবিদের সাথে জড়িত না যে কি কে আমদানি করছেন আমদানি কারকটা কে উনি ব্যবসায়ী রাজনীতি ওনার পরিচয়টা কিন্তু ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদের সাথে কিন্তু এটার ইয়ে নয় প্রত্যেকেই যে কোনো লোকেরা আপনিও রাজনীতিবিদ হতে পারেন ভাইয়ের উত্তরটা আমি যদি আপনার পারমিশন দিন দিয়ে দিই জি আপনার অ্যাকচুয়ালি হলাম আমরা যে এই যে আমরা আনুমানিক চার লক্ষ পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসায়ী আছি এবং বাংলাদেশের যে ষোলো কোটি আমাদের জনসংখ্যা সরকার হিসাবে হয়তো কম বেশি হতে পারে টোটালি আমরা ডিপেন্ডেন্ট হলাম পাঁচ ছজন মিলালারের কাছে এই গ্রুপগুলির কাছে আমরা আমাদের বিকল্প কোনো পথ নেই ওনারা যেভাবে আমাদের চালাবেন আমাদের সেভাবেই চলতে হবে তাহলে আপনি বলতে চান আমি বলবো যে সাধারণ ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা তার বাজার নিয়ন্ত্রণটা তারা করছে না এবং তারা খুব কম আমাদের হাতে কিছুই নেই আমাদের এই পাইকের এবং খুচরা ব্যবসায়ীর হাতে কিছু না আজকে তারা তো বলছে আগামীকাল বলেন যদি অভিযোগ হচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে যে পাইকারি বাজারে আমরা না এটা হলো খুচরা তাহলে আমি আমি এটা আপনার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আমি সেদিন অনুরোধ জানাইছি এবং আপনাদের বিভিন্ন মিডিয়া থেকে আমি বলছি যদি এই ধরনের হয় রেট ফিক্স আপ করে দেন আয়দার জব দিহিতা নিয়ে আসেন আমি পাইকার আমাকে যেন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আমদানি করকদের যখন মালটা আমি করে করবো আমাকে যেন পাকা মেমো দিয়ে দেন আমার কাছে যে পাইকার রিটেলার নিয়ে যাবে সে যেন আমার কাছে পাকা মেমো নেয় যাতে আপনার মন্ত্রণালয়ের কোনো মনিটরিং কমিটি আয়দার ভোক্তা সংরক্ষণ বলেন আমাদের যে সমস্ত অর্গানগুলি আছে বিজনেস রিলেটেড তারা যেন চাহিবার মতো জব দিতে থাকে যে আমি এই মালটা আমার ক্যারিং কস্ট এত আমার বেনিফিট এত এই জন্য আমি এই দামে বিক্রি করতেছি আমাদের কোনো নীতিমালাই নেই আমাদের ব্যবসায় 
যে যেমন পার্সি ব্যবসা করতেছি আমদানি করতেছি বিক্রি করতেছি তো এগুলো যদি একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকে আমি বলবো যে যেহেতু এই নীতিমালা প্রণয়নের একটা লং টাইমের ব্যাপার অতএব যেহেতু আসন্ন রমজান খুব সন্নিকটে অতএব এই এই সময়ের জন্য শর্টলি যদি আপনার এটাকে ই করতে চান শাসন করতে চান তাহলে আপনি মেমোর সিস্টেম করাটা আবশ্যক বলে আমি আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি মহাজন ভাই যদি সংক্ষিপ্তভাবে বলেন তাহলে দাঁড়াচ্ছে এটা কি रमजान <laughs> खाद्यद्रव्य न पोशाक आशा फुटबल রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই চেনের ডিজারপশন আছে এখন উনি টিসিবি পয়েন্ট থেকে উনি কারেক্ট করেছেন ওনারা যেখানে ট্রাক আছে ট্রাক আছেন সেখানে যদি পাশের দোকান থাকে তাইলে সেখানে ওনাদের জন্য দুইটা কমেছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে টিসিবি ওনারা আঠারো হাজার সাতশো পরিবার কভার করতে পারেন কিন্তু বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ষোলো কোটি হলে আমরা ফ্যামিলি ধরেন আমাদের প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি হাউস আড়াই কোটি তার ভিতরে পার্চেজিং পাওয়ার নাই হতদরিদ্র বাদ দিলে আমরা প্রায় দেড় কোটি থেকে দুই কোটি পরিবার যাদের পার্চেজিং পাওয়ার আছে বা আপনার তো আপনার যে আপনার যে সরবরাহ সেই সরবরাহ দ্বারা তো আপনি এইগুলিকে আর আমি ব্যক্তিগত হয়ে এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস টিসিবি ইজ নট রিপ্লেসমেন্ট ফর মার্কেট ব্যবসার জন্য সরকারের ব্যবসা করার কথা উচিত না টিসিবির একটা ইন্টারভেনশন স্টোর থাকা উচিত যে সময়টা ধরনের এই ধরনের পরিস্থিতি টিসিবি কিন্তু টিসিবি ইজ নট দ্য পারমানেন্ট সলিউশন টিসিবি কিন্তু ব্যবসায়ীকে রিপ্লেস করতে পারবে না কারণ টিসিবি রেকর্ডটা আমরা দেখেছি আগে টিসিবি নিজে করছিল এক সময় কিন্তু টিসিবি যে পরিমাণ লস দিয়েছে কি বলেছিল ব্যবসা ব্যবসায়ীদেরকে করতে দেওয়া উচিত ব্যবসায়ীদের আপনিও টিসিবি ডিলার আপনিও ব্যবসায়ী আমার মনে ওনারা ব্যবসায়ী ওনার এখন অনেকগুলি ইনপারফেকশনস আছে উনি একটা হোলসেলার কিন্তু হোলসেলার থেকে আবার রিটেল পয়েন্টে যান রিটেলার আরেক বক্তব্য একে অপরকে দোষারোপ করছেন এবং ইভেন রিটেল মার্কেটে উইদিন দ্য ঢাকা সিটি আমি বলতে পারি রিটেল মার্কেটে এক মার্কেট থেকে আরেক মার্কেটে প্রাইস ডিফারেন্স আছে এটা আপনি অবশ্যই বলবেন মার্কেট থেকে রিটেলে এভরি আইটেম 10 থেকে 15 20 30 টাকা ডিফারেন্স এবং মার্কেট তেল সোয়াবিন আমরা 73 টাকা বিক্রি করছি সেই তেলটা আপনার খোলা খোলা তেল কিনতে যান 95 টাকা মার্কেট টু মার্কেট ও ডিফারেন্স আছে শুধু নানা ধরনের ইনপারফেকশন আছে অনেকগুলি ফ্যাক্টর আছে এখানে কিন্তু আমার মনে হয় বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা না বাজারকে আমার মনে হয় নজরদারি মানে বাজারের উপরে যখন ইন্টারভেনশন নেচারালি দরকার বাজারকে যাতে তার সুষ্ঠু ডিমান্ড সাপ্লাই এখন যেটা বলা হচ্ছে দেখেন উনি এক পরিসংখ্যা দিলেন উনি ডি অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছেন উনিও যাচ্ছেন উনি মাল পাচ্ছেন না দেখেন এখানে তো আপনার এমন ডেলিভারি ডিলি হতে পারে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আপনার ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কিন্তু বেশ বেড়েছে আমি জানি চট্টগ্রাম থেকে যে ট্রাক আজকে চব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে সে ট্রাক আসতে যাচ্ছে না চিটং ঢাকায় এবং যে ট্রাকের দাম ছিল আগে আঠারো থেকে বিশ হাজার কত এবং ট্রাকের দামও বেড়েছে এবং এগুলি কমপ্লেক্স অ্যাকচুয়ালি উনি বললেন আইনের করা উচিত আমার মনে হয় আইন করে বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না এটা আমি বেসিক্যালি মনে আমি আমি বাজার করে আইন করে দেখেন এটা সবচেয়ে বড় আমরা কেয়ারটেকের গভর্নমেন্ট আমলে দেখেছি করছিলেন পারেন নাই এখানে আপনার বর্তমান আইনগুলি যথেষ্ট দেখেন কনজুমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট আছে কম্পিটিশন অ্যান্ড অ্যান্টি মনোবলি অ্যাক্ট আছে আপনি অ্যান্টি হোল্ডিং অ্যাক্ট আছে আপনি এগুলি প্রায়োগিক দিক যদি দুর্বল হয় আমি সরকার 
সরকার পাওয়ারে আছেন কার আছেন সেটা আমার জন্য উল্লেখ্য না আমি দেখেছি এটা বছরের পর বছর শতকের দশকের পর দশক একই পরিস্থিতি মজা আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে আপনাকে যদি আমি শেষ উনি যেটা আপনাকে পয়েন্ট ধরিয়ে দিল তাহলে এখন এই অবস্থায় টিসিবি কতটুকু মানে এখন যে অবস্থা আছে আপনি বললেন যে এখনো জেলা সরকারতে পায়নি তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে আমরা তো আগামী রোববার থেকে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি ভালো ভাই বলেছেন যে আপনার যে এবার কতটা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য চিন্তা করেছেন আমরা টোটাল মানে আপনার ঈদের একদিন আগ পর্যন্ত কন্টিনিউ আমরা করব সেই পরিমাণ পণ্য আমাদের কাছে মজুদ আছে কিন্তু এখনই যেটা হচ্ছে বিভিন্ন ট্রাকে যাই যাচ্ছে যে দেখা গেল দুই ঘন্টার মধ্যে জিনিসপত্র নাই আমরা এখন শুরু করেছি অল্প দিয়ে চাহিদা প্রথম দিকে আমরা যে চাহিদাটা আমাদের ডিসিপির উদ্দেশ্য হল চাহিদার মানে পরিমাণ কত সেটার উপর নির্ভর করে এর সর্বত্র বৃদ্ধি করা তা আমরা ডিসিপি কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ করছি যে যেহেতু অনুযায়ী অতিক সন্নিকটে এই এই দিনগুলোতে সামনের দিনগুলোতে আরো আরো পরিমাণ কটুকু বাড়িয়ে দেবো কারণ চাহিদা বেড়েছে প্রতিদিন সকালে আমরা ট্রাক নিয়ে তারা বলে একটু ইয়া হবে হ্যাঁ সারা বাংলাদেশে যদি এক জায়গায় আমরা চালু করে দিই তখন দেখবেন যে অনেক দাম কিন্তু কমে আসবে বলে গেলাম আপনি দেখবেন আগামী এক সপ্তাহ আমি শেষ মিনিটে আপনাকে যদি বলা উনি যেটা বললেন যে টিসিবি ইয়ে করতে হবে উনি বলেছেন যে না বাজার মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বা কোনো জায়গায় ভারসাম্য আনার ক্ষমতা টিসিবি নাই তিন লক্ষ টন চিনি লাগবে আপনার রমজানে আপনার আমাদের সুপরিসংখ্যান আর তিন লাখ টন আমার দেড় লাখ টন চিনি আজি অন্যান্য মানতে লাগে রমজানে যে দ্বিগুণ হয়ে যায় বুঝছ তেলের পরিসংখ্যানও তাই টিসিবির কাছে কতটুকু আর তেল আছে কতটুকু ডাল আছে এটা হলো নাই মামাচ্ছে কানা মামা ভালো কিছু উপকার হবে যে আশেপাশে ঢাকা শহরের কিছু এটা দিয়ে সম্ভব না যদি আপনার অ্যাকচুয়ালি আপনার মার্কেটকে ইন্টারভেশন করতে হয় তাহলে আমি বলবো যে আমাদের সরকারের আমরা এত বড় পদ্ধতি শুধু যখন করতে সাকসেসফুল হয়ে গেছি তাহলে আমাদের উচিত একটা অত্যাধুনিক উন্নত মানের একটা ভোজ্য তেলের বিল আর একটা আপনার ভালো বড় আকারের চিনি আমি আপনাকে একটা একটা শুধু একটা মেয়ে যাই বলি যে আপনি যেটা বলেন ঘাটতির কথা কিন্তু ওনার পরিসংখ্যানে মনে হয় যে আমদানি কৃত যে আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি